Em nome do Pai do Lico e do Espírito Santo. Amém? Queremos dar a bem-vindos à nossa família de perseverança. E como sempre, queremos invitar Maria de estar com nós. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Iglesia. E Maria é a Madre de cada um de nós. En la Sabe Reina, nosotros invocamos a María con esas palabras de mucho consuelo. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso invitamos a María, Santa María del Camino. María, Santa María del Camino, de caminar con nosotros en nuestra vida e llevarnos de la mano a Jesús, nuestro Salvador. Rezemos. Dios te salve María, llena de gracias, y el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega para nosotros pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, uh, no estamos solos, estamos en familia. La familia de la perseverancia en nuestro amor por Cristo. Y queremos, con mucha confianza, queremos invitar también nuestra guía espiritual de estar con nosotros. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Hay muchos títulos para el Espíritu Santo. El título también manifiesta las funciones y el tabaco del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el paráclito. Él es el don de los dones. Espíritu Santo también es nuestra dulce huésped del alma. El Espíritu Santo también es nuestro santificador, aquel que nos hace santos. Espíritu Santo también es el Consejero, nuestro Consolador. También el Espíritu Santo es nuestro amigo íntimo. El Espíritu Santo también, dice San Pablo, es nuestro maestro interior. En ese sentido. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa papi o padre. Vamos a pedir al Espíritu Santo darnos mucha luz. Mucha alegría. El fuego interior del amor. Rezando. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, rega por nosotros. San José, rega por nosotros. San Miguel, rega por nosotros. San Gabriel, 
Regapanusotras, San Rafael, Regapanusotras, Santa Faustina, Regapanusotras, Santa Yacha Loyola, Regapanusotras, San Justino, Regapanusotras, Los Angeles de la Guarda, Regapanusotras, Todos los Ángeles y los santos de Dios, rega para nosotros. En el Padre y el Espíritu Santo. Muy buenos días. Y como siempre hoy, voy a rezar por ustedes. Y voy a rezar por ustedes en lo hecho más grande que hay. Lo hecho más grande que hay es la Santa Misa. La finalidad más sublime de la Santa Misa, hermanos, es de glorificar a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Esa sería la finalidad más sublime de la Santa Misa, glorificando a Dios Padre, ofreciendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo de Jesús, pero también con el poder del Espíritu Santo. Mis intenciones por ustedes son tres. Voy, voy a rezar por ustedes que sean protegidos del mal que nos rodea, pero también para que nosotros podamos caminar en la santidad de vida. Caminar en la santidad de vida. Como dice Jesús, sean santos como es tu Padre Celestial. Mi segunda intención es lo que está al pecho de ustedes Voy a rezar por sus familias. Rezar por sus familias, pero también voy a rezar si por sus niños y por sus adolescentes. Niños y adolescentes. Para que Dios con su sangre proteja a sus niños, algunos tienen nietos, Adolescentes para que la sangre de Cristo los proteja que sea un escudo contra los, las, las flechas focosas del enemigo. Y mi tercera atención es lo siguiente, rezar por ustedes. Para que tengan un deseo ardiente para crecer en la oración. Y nuestra oración es nuestra comunión con Dios. Es de lo más importante, hermanos, es nuestra vida de oración que podamos seguir echando leña sobre el fuego para que crezcamos constantemente en el camino de nuestra santificación que es el camino de la oración. Muy bien. Le voy a dar una cierta orientación en nuestra vida espiritual llamada devociones devociones o devocionario, devociones católicas. Una vez, yo estaba leyendo un libro de devociones. El autor había sugerido 
había sugerido de tener una devoción por cada día. Y eso me gustó. Y no es que es, uh, es obligación de hacerlo, pero es como si uno tiene una ensalada, quiere condimentar. Quiere condimentar, enriquecer, hacer más sabros en nuestra vida. Entonces, para condimentar nuestra existencia, es bueno cultivar devociones. Yo decía que el día, el día lunes cada semana, el día lunes cada semana, de rezar de manera especial por las almas en purgatorio. Dándonos cuenta que las almas en el purgatorio están salvadas, pero necesitan la purificación de sus pecados. Y esta purificación viene de Dios, pero Dios utiliza nosotros como medios para intervenir para purificar las almas del purgatorio. Eso sí puede ser con obras de caridad, con penitencias, pero especialmente con oraciones. Con oraciones. Había en santo italiano Nicolás Tolentino, que se hizo sacerdote Augustino, especialmente porque él quería rezar la Santa Misa, ofrecer la Santa Misa por las almas en purgatorio. Por eso día lunes, rezar por las almas en purgatorio. Lamentablemente, mucha gente tiene en cuenta las almas en purgatorio en noviembre. Y el 12 de noviembre, el mes de noviembre, después olvidando las almas, los otros 11 meses. Eso no está bien. Y el día martes. Y el día martes, el autor del libro sobre las devociones ha sugerido de tener en cuenta los ángeles. El ángel de la guarda, los ángeles en general. En la primera lectura de la misa hoy día, Toda la semana nosotros vamos a leer el libro de Tobías, donde vamos a encontrar, no hoy, pero más adelante vamos a encontrar un ángel muy importante. Y yo rezo cada día en nuestra familia perseverancia, rezo a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Vamos a encontrar el arcángel San Rafael en el libro de Tobías. Entonces, Martes, rezar a su ángel de la guarda. Mucha gente viene a nosotros, sacerdotes, diciendo, Padre, me pongo a rezar y tengo distracciones. Padre, Voy a la misa, tengo tentaciones. Padre, me pongo a rezar rosario y se me llena con miles de distracciones. ¿Qué hago? Yo respondo, rezar a su ángel de la guarda. Rezando al ángel de la guarda, el ángel de la guarda nos ayuda de enfocarnos en Cristo. El ángel de la guarda, lamentablemente rezamos al ángel de la guarda, ángelito de mi guarda, se mi dulce compañía, no me desempare ni, ni, ni de noche ni de día. Lo rezamos como niños, después de adultos nos olvidamos de rezar al ángel de la guarda, privándonos de muchas bendiciones 
protecciones, luces y auxilios para llegar a la casa de Dios. Martes, Ángel de la Guarda. Frase que Lucía está indicando las devociones distintas y ya el día miércoles, el día miércoles el autor ha sugerido de cultivar sobre la persona devoción sobre la persona de San José. La persona de San José. Ya, ustedes ya saben que uh, el Papa Francisco, gracias a Dios, por la solemnidad de la Macalada Concepción, Ave María Purísima sin pecado concebido. Él introdujo la iglesia a un año muy especial. Es el año, el año del Señor San José. Es el año del Señor San José. El 8 de diciembre, la Macalada Concepción, hasta la Macalada Concepción este año. Entonces, el día miércoles, a ver si pueden crecer en su devoción a San José. Y una práctica muy agradable a Dios de San José sería de rezar la litanía, la litanía al Señor San José. De todos los santos es el santo más, más grande. Pedirle a San José de bendecir a nuestras familias. Pedir a San José de bendecir a nuestros jóvenes. Pedir a San José que bendiga nuestros trabajos. Pedir a San José de bendecir proteger la iglesia. Y pedir a San José se llama el maestro de la vida interior de ayudarnos, animarnos, de rezar más. San José, qué grande santo. El día jueves, el devocionario había sugerido de cultivar grande amor para Jesús presente en la Santa Misa en el Santísimo Sacramento del Altar. Además, el día jueves de rezar por los sacerdotes. Una sugerencia para ustedes. Hace pocos años salió un libro que se llama Ensino Jesús. Ensino Jesús. A ver si lo tengo aquí. Perdón. Ese sería el libro. En Cine Jesús es, se puede ver Jesús en la última cena al lado de San Juan Evangelista. Y este libro es. Cuando el corazón habla el corazón de Jesús. 
es el diario de un sacerdote en oración, un monje benedictino. Es un monje benedictino en Irlanda que durante algunos años Jesús le mandó mensajes. Mensajes muy hermosos. Y el mensaje fundamental es Jesús quiere ser amado por todo el mundo y tener un amor muy especial un amor muy especial por los sacerdotes pero él invita a los sacerdotes de venir y pasar tiempo frente al tabernáculo donde está presente Jesús. Y el sacerdote de mantener una conversación íntima, profunda, frecuente y larga con Jesús, sacramentado. En frente ustedes puede ver hay la persona de Jesús con el pan, el cáliz, Jesús está instituyendo la Eucaristía. El lado de Jesús es San Juan Evangelista, el discípulo amado. Básicamente, ese dice todo. Jesús quiere ser amado. Muchas veces en mis pláticas con ustedes yo he mencionado la persona de del arzobispo Fulton Hotashin el arzobispo venerable Fulton Hotashin los últimos años de su vida sacerdotal episcopal Puede darle, darle retiros a los sacerdotes y obispos. Y él había dicho, si el sacerdote y obispo quiere transformarse, debería apartar cada día una hora. Se llama la, la hora santa, lo que hacen ustedes. Ve la hora santa frente al Santísimo. Él llamaba la hora santa en inglés the hour of power, la hora del poder. Donde él decía, si uno está frente a Jesús, Jesús comunica, transmite mucho poder. Para que el sacerdote pueda tocar muchas almas. Frente a Jesús sacramentado viene una unción. La unción. Y sale una persona ojida que puede tocar muchas almas. Entonces, otro día podemos hablar con mayor detalle sobre este libro en Cine Jesús. Pero se lo digo referente al día jueves, es el día de cultivar devoción. Devoción por la Santa Misa, la Eucaristía. Pero al mismo tiempo, Rezar por los sacerdotes. Viernes. El devocionario de viernes dice de, ese de, de cultivar 
Amor por Jesús crucificado, Jesús en la cruz. Y desde la cruz, después de morir, el soldado con el lanzazo traspasó el corazón de Jesús, había brotado sangre y agua del corazón de Jesús. Y así nació la iglesia, del corazón abierto de Jesús. Sábado, para nosotros es el día de María. Como mayo es el mes de María, sábado es el día de María. Entre varias prácticas para tomar por sábado, mi sugerencia es de leer un libro sobre la Virgen María para conocerla más y más. Y no me canso a promover el libro de Santo Afonso Liguria. Este libro se llama Las Glorias de María. Este libro se llama Las Glorias de María. Donde el santo explica palabra por palabra la salve reina que rezamos al terminar el santo rosario. Sábado es por María. Y llegamos a domingo. El Concilio Vaticano II, en los documentos, señala que el domingo es el corazón de la semana. Porque el día domingo es el día donde celebramos lo que podemos llamar la Mini Pascua. Mini Pascua. Cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y además, es el día domingo de glorificar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Domingo es el, el día del Señor, es el día también de la familia, donde deberíamos tratar de fortalecer nuestra relación entre los miembros de la familia. Esta semana sería el, las devociones cada semana que sugiere que lo hagan, ¿no? Lunes, rezar por las almas de purgatorio, martes, por los ángeles, miércoles, al Señor San José, jueves, el Santísimo Sacramento del Altar, la Misa y el Sacerdocio, viernes, la Cruz de Cristo y el Sagrado Corazón, sábado, por María, y luego, domingo, es, celebramos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, hermanos, ¿qué pasaría frente al, al todo el arco del año? Bueno, en marzo, mes dedicado es en la cuaresma, pero pensar en San José. Mayo, ya terminamos ayer. Mayo es el mes de María y terminamos celebrando la, la visitación de María, a su prima Santa Isabel. Qué fiesta hermosa. Y brincamos a julio. No todo el mundo sabe, pero julio es el mes donde la iglesia nos invita a venerar 
honrar y adorar la sangre de Cristo. Porque nosotros fuimos redimidos. No por, ni por plata, ni oro, ni sangre de cabrito, sino por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Julio. Octubre es el mes del Santo Rosario. Noviembre es el mes donde deberíamos honrar los santos, todos los santos, pero también rezar por los almas en purgatorio. Y yo había brincado por último. Hoy entramos en el mes de junio. En el mes de junio, el mes donde deberíamos cultivar devoción al sagrado, al sagrado corazón de Jesús. En mi estudio aquí con ustedes, ustedes pueden ver en la pared, en la pared, un retrato muy hermoso del Sagrado Corazón de Jesús. Cada plática Jesús está bendiciéndoles a ustedes con su presencia. Jesús está apuntando su corazón, está dando la bendición. Preso el, de, el, el mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. El domingo pasado celebramos el domingo después de Pentecostés. Ustedes se acuerdan la Santísima Trinidad. Y el domingo que viene la Iglesia va a celebrar Corpus Christi que es el día donde adoramos en manera muy hermosa, muy sublime, Jesús presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Luego, el viernes después, celebramos la, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Es hermano sería devociones cada semana y devociones durante varios meses. Y devociones van condimentando, alimentando nuestra vida espiritual. Espero que ustedes puedan sacar provecho de este mensaje. Que hoy me gustaría hablar brevemente sobre el santo que celebramos hoy entrando en el mes de junio, entrando en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy nosotros celebramos la fiesta de San Justino. Hoy celebramos la fiesta de San Justino y él nació más o menos el año 100 y se calcula que murió el año 165 viviendo más o menos 65 años. Es un santo muy interesante. Nació, uh, él nació pagano, era un griego que nació cerca de Jesús, de, de Samaria, en la provincia de Judea. Y él, este santo era un grande intelectual. 
En grande intelectual que le gustaba estudiar. Y él era filósofo. Era filósofo. Y era tan sumergido en la filosofía, la educación, que él había formado su propia escuela filosófica e intelectual. Pero él siempre estaba buscando, hermanos, siempre estaba buscando la verdad. Había, había leído muchos de los libros intelectuales, filosóficos, Platón, Aristóteles, Sócrates, los grandes intelectuales. Pero no estaba satisfecho. Y ven como Dios trabaja. Ya grande adulto. Un día caminando por la playa. Un hombre mayor. Le dijo a Justino. Que él debería. Leer. Los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento que hicieron profecías de la persona de Jesús. Él dice en sus escritos, empezó a leer los profetas con sus profecías sobre la venida de Jesús, la persona de Jesús. Y incendió en su corazón un grande, grande amor por Dios. Estudiando más, Justino, de edad adulta, él fue bautizado católico. Él fue bautizado católico. Luego, en lugar de enseñar Platón, Aristóteles, Sócrates y los filósofos grandes, él decidió de básicamente predicar a Jesús. Usando argumentos filosóficos intelectuales para llevar a la gente a la fe cristiana. Por eso, como había escrito Mirlidia, que él es el patrón de los filósofos, pero también un gran apologeta. El arte de la apología significa persona que tiene el arte de la apología, es la persona que tiene el arte para defender la fe católica, usando argumentos de la naturaleza, usando argumentos filosóficos, usando la razón, usando especialmente argumentos bíblicos. Por eso, San Justino se hizo un grande predicador maestro para defender la persona de Jesús por medio de argumentos sólidos, intelectuales, razonables. Y él había dejado a nosotros En herencia, varios escritos. Uno de sus escritos que salió en el año 
160. Pues, él explicó la ceremonia del bautismo. Y si ve el bautismo de hoy, casi mil años más tarde, si ve muchos de los mismos elementos en la ceremonia del bautismo que él había escrito hace casi hace dos mil años atrás. La importancia del agua, el vestido blanco, la vela, el sacerdote, el ministro, las palabras, las palabras trinitarias, el bajar en el agua. Es decir, que los elementos esenciales del bautismo se puede leer en San Justino. Pero otro escrito fabuloso fue lo siguiente. En San Justino, tiene un escrito que explica la Santa Misa. Fíjense, estamos hablando uh, de más o menos el año 160, poco después de la muerte de, de los apóstoles, de la, la muerte de Jesús. Y él explica, él explica varios elementos de la Santa Misa que son aplicables hoy día. Y se lo voy a decir. Ustedes podrían ojalá conseguir algunos de los escritos de San Justino. Puede ir a uh, Google para leer y enriquecer su fe por los escritos de San Justino Martir. Primero es, él señala la importancia del día domingo. Por los judíos, me acuerdo hace más que 10 años, yo fui en, como peregrino a Polonia, Cracovia, Krak después pasé a la Tierra Santa. Y me acuerdo en, en la Tierra Santa, era interesante, el día viernes, fue el día de los musulmanes, donde ellos honrando a su dios Alá, su profeta Mahoma. Mientras los judíos estaban honrando Yahvé el día sábado. Luego los cristianos y católicos honrando, adorando a su dios Jesús, y la Santísima Trinidad y el día domingo. ¿Y por qué es que nosotros honramos, celebramos el día domingo como nuestro día? Domingo significa el día, el día del Señor. ¿Y la razón? Es porque el día domingo es el día que Jesús había triunfado sobre la muerte es el día de his, que Jesús había resucitado. Entonces, la piedra fundamental de la fe católica, la piedra fundamental de la fe católica, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y San Lucino menciona que la misa y el día del Señor se celebra y el día domingo tiene el presidente de la asamblea, quien es el presidente de la asamblea, el sacerdote. Menciona que la comunidad cristiana se reúne. Es interesante se reúne porque los jóvenes hoy día dicen yo creo en Dios, pero no me gusta la iglesia. Está mal. Está mal porque Cristo quiere formar una comunidad. 
que luego menciona y en esta comunidad si lee las lecturas de las Sagradas Escrituras. Es decir, que si lee la Biblia. Después de leer la Palabra de Dios, hay una homilía, una prédica. Entonces, ustedes ven, esta es San Agustín, si, si ve la liturgia de la Palabra. Luego San Justina menciona, después se ofrece, se ofrece que pan y vino. Pan y vino, este, este es, hermanos, el ofertorio. Pan y vino es el ofertorio. Es el ofertorio. El ofertorio. Y luego dice, dando comunión a la gente. Ya se ve en la Santa Misa la realidad de la presencia real, la realidad que no es en de pan y vino. Es realmente, es realmente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Y termina dando la comunión a los ausentes, que significa los que no han podido venir, y los enfermos. Muy interesante. Por eso si puede leer una explicación de los sacramentos de San Justina Martia. Y llegamos al martirio. San Justino y otros cristianos fueron arrestados cuando Marco Aurelio era el uh, emperador romano. Pero el perfecto romano, donde él estaba, en cerca de Jerusalén, fue un hombre que se llamaba Rústico. Rústico había escuchado que Justino era un intelectual y había predicado algunas doctrinas diferentes que los romanos. Y Rústico tiene una plática con Justino que ustedes pueden leer en la liturgia de las horas. Y Rústico dice a Justino y sus compañeros que él tenía que adorar Pagar tu boot, adorar, tener que adorar, ¿quién? A los ídolos. A los ídolos de los romanos. Y los romanos tuvieron más que un ídolo. Ídolo, nosotros decimos un Dios falso. Él insistía que Justino ya tenía sesenta y pico de años que tenía que adorar los ídolos. Y Justino dice inmediatamente nadie nadie con su sano juicio, va a abandonar la verdad para abrazar 
فاسدا ¿Qué valor? En Justin no sabía que ya con su manera de hablar estaba arriesgando su vida. Entonces, el emperador seguía la plática preguntando. Entonces, tú eres un discípulo de Jesús y Justino dijo con una claridad penetrante, sí, yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiano. Luego, Rústico hizo esa pregunta. ¿Tú tienes una idea que vas al cielo y vas a recibir una recompensa? Entonces, están hablando de la realidad de, de lo que pasa después de la muerte. Los romanos no tuvieron un concepto claro sobre esto. Y Justino responde con una convicción, una claridad penetrante. Se ve la fuerza del Espíritu Santo en San Justino. Él dice, no es simplemente una idea que tengo, es algo que yo sé con claridad y firmeza y yo mantengo de ser cierto. Él está diciendo que yo creo firmemente que si yo me muero, especialmente si yo me muero como martillo, la palabra mártir viene de griego que significa testigo. Testigo del amor de Cristo. Testigo por medio del derramamiento de la sangre. Entonces el emperador romano, el perfecto romano, le dijo que él tenía que inclinarse y adorar los ídolos. Y Justino y sus compañeros rotundamente, rotundamente nieguen, rechazan de postrarse e inclinarse sobre ídolos. Debido a esto, Justino y varios compañeros más reciben, reciben la sentencia de muerte. La, sen la sentencia de muerte que significa ellos iban a morir recibiendo la corona. Y se le digo la, la corona y la palma del martirio. Así pasó. En la manera que murió, fue la manera que murió Santo Tomás Moro. El luego San Juan Bautista murió como San Pablo decapitado. Y al morir así, su alma voló al cielo. Hermanos, yo creo que tenemos Varios mensajes de 
de la persona de San Justin, Justino que tiene un retrato que de San Justino. Con capa de filósofo. Primer mensaje. Es un mensaje para nuestra familia de perseverancia. Nosotros debemos, como San, uh, San Justino, seguir profundiz profundizando nuestra fe, estudiando nuestra fe. Eso es cierto. Seguir profundizando nuestra fe con un estudio. Esa es parte de mi plática con ustedes. Darles pasajes bíblicos para meditar, como Tobías y el Evangelio de Marcos y el Salmo, sí. Pero también seguir estudiando la fe, como San Justino, aprender la fe. Aprender la fe, sí, aquí, en nuestro intelecto, porque la virtud de fe es una virtud intelectual, iluminar el intelecto para conocer la verdad. Pero también, no solamente de estudiar la fe, conocer la fe, pero debemos amar la fe, y además, de transmitir la fe. Y una de las maneras mejores para crecer en la fe es de compartir y transmitir la fe a todo el mundo, pero especialmente de transmitir la fe, transmitir la fe. a la propia familia. Sabiendo con mucha claridad que los maestros principales de la fe somos nosotros en el ambiente de la iglesia. Eso es cierto, somos maestros de la fe. Es nuestro deber de predicar la plenitud de la fe a ustedes. Pero también los maestros principales de la fe en la familia hacia los niños son los papás. Son los papás. Fresh hermanos, nosotros deberíamos, como papás, estudiar la fe para enriquecernos, para poder transmitir la fe en forma simple, clara, con convicción a nuestros hijos. La riqueza de la fe. Por eso vamos a pedirle a San Justino, los santos, los mártires, este mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Que podamos conocer la fe, amar la fe, predicar la fe, vivir la fe, y estar listo, si Dios quiere, hasta de morir por la fe. Que la Santísima Virgen María nos ayude. Le voy a dar mi bendición sacerdotal y recemos mutuamente. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.